Welcome to our channel. Today, we will start our new series for Auditing Theory, Concept, and Practice. So, dito pag-uusapan natin ang tungkol sa auditing. So, meron tayong introduction to auditing and related services. Before natin simula na ating discussion, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube videos and pakilike na rin ang aming mga videos kung nagustuhan niyo ang aming mga contents. So, let's start. Before natin pag-usapan kung ano ba ang ibig sabihin ng assurance, pag-usapan muna natin kung bakit kailangan ng assurance services. So, saan nga ba nang galing ang assurance services? Una, diba, dahil sa mga pangangailangan ng mga users. Pag sinabi natin users, sila yung mga gumagamit ng financial statements na basis nila para makapag-decide ano, or gumawa ng kanilang mga decisions about their interest about an entity. So, yon Yung mga users, sila po ay gumagamit ng mga financial statements. And generally, yung financial statements na pinaprepare ng isang company ay dapat yun, prepared in accordance with standards. Sa Pilipinas, PFRS. So, yun. Para mas ano, um, para maging reliable yung financial statements natin, meron tayong standards na sinusunod. Yun nga, uh, PFRS. Pero, nagkakaroon ng problema. Bakit? Yung mga entity, ba? yung mga entity, so, sila yung gumagawa ng kanilang financial statements. Ibig sabihin, kulang sa credibility yung financial statements kasi sila, sila rin lang yung nagpapakita ng information tungkol sa sarili nila. Okay ba? Imagine niyo, di ba? Merong isang lalaki. Sinasabi niya na mabait siya. So yung mga ibang tao maniniwala ba kapag sinabi ng lalaki na mabait siya? So hindi gaano, hindi sila kaagad-agad maniniwala. Mas reliable kapag ibang tao ang nagsabi na mabait yung tao na yon or yung lalaki na yon Tama ba? So, ganun din yung concept natin pagdating dito sa assurance services. Pagdating kasi sa financial statements, kahit na tama yung financial statements na ginawa ng, mga, ng isang entity, minsan, yun, meron pa rin ano, chance na mag-fail yung isang business kasi nga hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa isang entity lalo na kung ano ang mangyayari sa future at ang mas at ang mas malala pa noon is kung yung mismong financial statements ay baka mali pa yung mga information na nakalagay so yun yung tinatawag natin na information risk so ano ba yung mga reasons bakit ano may chance or may probability na mali yung financial statements or hindi siya fairly presented. So, nandyan yung potential bias by management or by the entity. Kasi nga, baka pinopromote nila yung sarili nila para lang mag-invest yung mga investors. Diba? Pinapaganda nila yung entity nila, yung financial statements nila, kahit sa totoo, hindi naman talaga ganun kaganda. So, hindi yun mawawala na yung entity, mas bias sila sa sarili nila. Diba? Pang pinapakilala nila yung sarili nila. And another factor is about the remoteness. Yung mga users na to ay wala silang access sa records ng entity. So, ang nakikita lang nila is yung financial statements. At syempre, natural sa mga tao na kung hindi mo alam yung buong bagay, ay hindi ka agad-agad maniniwala. Diba? So, isang factor yun kung bakit ano, mali yung ating financial statements. Okay ba? And lastly, about the complexity of transactions. Minsan, may mga transactions na uh, masyadong mahirap, na, you know, madalas or normal lang na magkamali ang isang tao. Tama ba? Lalo na kung ang accountant ng isang entity ay hindi certified public accountants or yung mga ano, uh, hindi sila licensed to, prep, ano, to practice accountancy. Taba? So, yun yung mga reasons kung bakit ano, minsan ay hindi nagtitiwala yung mga users about the financial statements na pinapasa ng mga entities. So, ano ang solusyon natin dyan? So, dyan na pumapasok 
yung mga assurance services na pinuprovide ng isang public accountant. Si public accountant ay isang independent entity. Bakit siya independent entity? Kasi hindi siya client or, or hindi siya employee ng entity na gumagawa ng financial statements. So, third party siya. Yung sa story nga natin kanina, may nalalaki na nag, sinas, nagsabi na mabait siya. So, si public accountant, hindi niya, um, hindi siya yung lalaki. Di ba? So, yun. Hindi niya pinropo mo yung sarili niya. Kasi nga, hindi siya employee ni entity. So, kapag si public accountant ang nagsabi na prepared in accordance with the standards and prepared fairly ang financial statements, ay mas maniniwala yung mga users natin. Okay ba? So, yun. Yung financial statements na prepare ng entity, generally, lalo na kapag um, public entity yung mga yan, and listed sa stock market. So, dumadaan muna yan sa mga independent account natin para i-examine nila, i-audit or i-review. And yung audited financial statements, yun ang darating sa mga users. Kasi nga, mas credible na yung information. Kasi merong independent party na nag-assure. Sinabi niya na tama talaga yung financial statements. So, ito yung mga, ano, mga services na pwedeng i-provide ng mga accountants in public practice. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng assurance? Pag sinabing assurance, yan ay mga services na ang purpose niya is to enhance the degree of the confidence. So, yan yung mga binibigay ng mga professionals para, mas yanab, masa, para masabi na, oo nga, tama yan. Oo nga, high quality yan. Okay ba? So, pag sinabi natin na assurance, hindi lang CPA, hindi lang mga professional accountants ang pwedeng mag-provide niyan. So, pwede yung i-provide ng mga engineers, ng mga regulatory bodies na nag-certify, ano, yun, pasok sa standards itong product na to. O yung mga ISO certification. So, mga klase ng mga assurance yung mga yun. Di ba? Pero generally, ang pinuprovide ng services ng mga professional accountants is about attestation. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng attestation? Marami ang nalilito. Akala nila ay parehas ang assurance sa attestation, pero hindi. So, yung attestation ay isang sub-concept ng assurance. Yun ay tumutukoy sa reliability. Assurance about reliability. Totoo ba na effective? yung isang bagay. Totoo ba na fairly stated yung isang bagay? Okay ba? So, yun yung attestation. At pag sinabi naman na attestation, marami naman tayong iba't ibang klase ng attestation. So, nandyan yung audit of financial statements, review of financial statements, and other assurance engagements. So, pag sinabing audit, um, normally ang tinutukoy natin dyan is historical financial statements and review of Historical financial statements. So, kapag hindi siya historical financial statements, nag-fall siya under the, under the category of other assurance engagements. Okay ba? So, yan yung isang klase ng services na pwedeng i-provide ng mga accountants in public practice. Pero, meron din tayo mga non-assurance na pwedeng i-provide sa kanila. Meron tayong related services and not related services. So, pag sinabing related services, ito yung may connection. Diba? May relation siya sa mga assurance services na binibigay ng mga professional accountants, pero wala talagang assurance. May relation lang. Okay ba? So, nandito yung agreed upon procedures. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng... Excuse me? Mamaya pag-uusapan natin kung anong ibig sabihin na agreed upon procedures and ganun din ang compilation. And meron din tayo mga non-related kasi hindi siya, nasa ibang mundo siya, wala siyang kinalaman sa assurance. So, nandyan yung tax, pagpuprovide ng ano, tax services, pagcompute ng tax, advices about ano, minimization of tax of the entity or filing ng taxes sa BIR. So, nandyan din ang management consultation kapag merong advice na hinahanap ang isang entity about sa kanilang plano. So, tama ba na mag-expand sila 
or mag-include sila ng new product or mag uh, ano yung gagawin nila na process. So yun, mga advisory services na medyo malawak din yan. Accounting, di ba? Yung mga tipong ano, um, pag-hire ng professional accountants para sila yung gumawa ng kanilang accounting systems. And minsan, yun, merong mga litigation support services ang isang entity. Na tutulungan kanila kapag kinakasuhan ka or kapag ikaw ay ano, nagre-reklamo or kinakasuhan mo yung another entity sa pag-provide ng documents or any other information na pwedeng i-provide ng mga accountants. So, yun yung mga services na pwedeng i-provide ng mga nasa public practice. Okay ba? So, linawin lang ulit natin. Pag sinabing assurance services, ang purpose niya is to enhance the degree of the confidence. Tataas yung credit credibility ng isang information or ng isang bagay. Okay ba? Pwede yang i-provide ng ano other professionals other than accountants. Pero pag sinabing attestation, generally accountants ang gumagawa ng attestation. Sila ang nagsabi kung totoong fairly stated ang financial statements or kung totoong kung totoong effective ang isang internal control. Pag sinabi kasi natin na attestation, di ba? Meron diyang assertion na nangyari. Okay ba? Pag sinabing assertion, um, merong claims na sinasabi ang isang entity. Example, pagdating sa financial statements, di ba? Pagdating sa financial statements, meron dong ano, um, disclosures na sabi ng management, our financial statements complied with the Philippine Financial Reporting Standards and is presented fairly. So, merong assertion. Pag, nung sinabi ni management na presented fairly yung kanilang FS, yun yung assertion. Okay ba? And pag sinabing attestation, yun nga, ididetermine natin kung tama yung assertion na sinasabi ng management. So, para mas maintindihan, dito na tayo. Okay ba? Sa first type ng ating assertion about audit. So, ano ang ibig sabihin ng audit? Pag sinabing audit, yan ay isang assurance engagement kung saan nagpo-provide tayo ng high or reasonable level of assurance about the management's assertion of a subject matter's compliance to a suitable criteria in a form of positive assurance. So, yun nga. Pag sinabing audit, yun, nagpo-provide tayo ng high level of assurance. Papaano? Yun. Through a gathering sufficient appropriate evidence. Siyempre, kailangan nating maghanap ng ebidensya para makonclude natin. Tama ba yung sinasabi ng management? So, sabihin, ano na ulit ang ibig sabihin ng assertion? Yan yung ano, claims okay ba? ng management about a subject matter. So, example, ano ang ibig ano? Pwede tayong mag-select ng financial statements na subject matter. Diba? So, yan yung subject matter ng isang audit. So, ano ang assertion? Ang assertion ng management is fairly stated yung financial statements. So, pag sinabing audit, gagawa tayo ng procedures, mangangalap tayo ng evidence para malaman kung totoong fairly stated yung financial statements na pinrovide ng isang entity. Okay ba? And pag sinabing audit, so mapapansin nyo dyan, it is in the form of a positive assurance. Yung opinion na ginagawa ng isang accountant ay in a positive form of assurance. Anong ibig sabihin nun? Directly sinasabi niya kung fairly stated ba siya or hindi. So tulad dito, ang wordings na ginagamit pagdating sa isang audit is the financial statements is present fairly. In all material aspects. So, yun yung wording. Sinasabi niya mismo na fairly presented yung financial statements. Okay ba? So, pagdating sa isang audit, hindi natin pwedeng kayang or hindi natin ano, pwedeng maintain yung absolute assurance. Yung 100% sure na tama or fairly stated yung financial statements. 
So, bakit kaya hindi tayo pwedeng maging 100% sure? Bakit imposible nating maabot yan? Una, sa pangangalap ng evidence, okay ba? So, yun. Sa, ano, sa pangangalap ng evidence natin, Marami dyan ay gumagamit lang tayo ng judgment. Actually, pagdating din sa pag-prepare ng financial statements. So, financial statements, marami dyan ay based lamang sa estimate, hindi sila accurate. Lalo na pagdating sa auditing. di ba? So, kung yung mismong FS nga ay hindi accurate or based lang sa estimate, ganun din si auditing. Yung mga procedures na ginagawa natin, hindi natin kayang gawin lahat. di ba? Based on judgment, ginagawa lang natin yung mga sa tingin natin na sapat na procedures para makonduct natin yung audit in accordance with the standards. Pangalawa is yung paggamit ng selective testing. So, ang other term ng, ano, natin dito is about sampling. Yung mga procedures na ginagawa natin ay chinecheck natin hindi yung buong population. Yung ilang parts lang. Example, kung merong 100 documents, ang isang entity, kailangan ba nating i-check yung 100 documents na yan? Hindi. Mamimili lang tayo ng mga i-check natin. So, yun. Hindi natin chine-check lahat. Kasi, ano, um, impractical na kapag chinek mo lahat. So, yun. Yung pangalawang reason kung bakit unattainable ang absolute assurance. Pangatlo is about the inherent limitations ng internal controls. Okay ba? Excuse me? So yun, um, yung mga internal controls natin, yung financial statements, uh, hindi na, uh, tawag doon, uh, pag sinabing inherent limitations, meron at merong risk, meron at merong chance na baka magkamali yung financial statements, ganun din si auditor. Kasi nga, tao lang si auditor. Hindi yan machine. Okay ba? So, yun yung, ano, pwedeng magkamali siya or ano, pwedeng meron siyang mga, ano, um, hindi makita ng mga error kasi hindi, hindi nadaanan ng kanyang procedures kahit na sumunod siya sa standards. Diba? So, yun yung mga limitations. Ayun yung tinatawag natin na inherent limitations. May chance at laging may chance na baka hindi madaanan ng procedures ni auditor. And lastly, yung mga evidence na na-accumulate and nagagather ni auditor mostly ay persuasive. Okay ba? Rather than conclusive. So, hindi siya um, accurate. Okay ba? So, ano ang ginagawa ng evidence ay tinutulungan niya lang tayo na kumbinsihin. Okay ba? Nangungumbinsi lang yung evidence na ganun talaga siya. Pero hindi yun, hindi porket nakakuha tayo ng evidence is 100% yun na yun. Okay ba? So, dahil sa apat na reasons na yan, kaya never ma-attain ang absolute assurance. Although not attainable ang absolute assurance, di ba? mataas pa rin yung confidence na pwedeng ibigay ng audit kasi uh, meron tayong um, sapat na procedures, meron tayong standards na ginagawa para makapag, ano, um, provide tayo ng high level of assurance. So ano naman ang ibig sabihin ng review? So pag sinabing review, tulad din ng audit, nagpo-provide tayo ng assurance pero moderate or limited level of assurance lamang. Okay ba? And yung opinion na pinuprovide natin is in the form of negative assurance. So ano bang ibig sabihin ng moderate or lim limited level? Pag sinabing moderate or limited level of assurance, mas mababa siya kumpara sa confidence level na kayang i-provide ng isang audit. So ano ba yung mga ano, reasons kung bakit mas mababa siya? Kasi yung mga procedures na ginagawa natin pagdating sa isang review ay substantially less. Mas konti yung procedures na ginagawa natin sa isang review kumpara sa isang audit engagement. So, generally, yun lang yung ano eh, main na difference niya. And pangalawa, yung form of assurance na pinuprovide natin is negative. Hindi directly sinasabi natin. So, parang ganito yung wordings niya. 
nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements is not presented fairly in all material respects. So, hindi tulad ng audit, directly sinasabi mo kung fairly misstated or kung, kung fairly presented ba siya or not fairly presented. Pero pagdating sa review, indirectly mo siya sinasabi. Yun nga, wala kang napansin na mangungumbinsi sa'yo na magsasabi na hindi fairly presented yung financial statements. So, indirectly mo sinasabi yung opinion mo. Okay ba? So, yun. Ano nga ba ang mga procedures na ginagawa natin pagdating sa isang review? So, dalawa lang yan, generally, about inquiry. Nagtatanong-tanong lang tayo ng mga ano, para mga ng evidence, nagtatanong-tanong lang tayo ng client, ng employee, kung ano yung mga ginawa nila. And, pag-conduct ng analytical procedures. So, ano nga bang ibig sabihin ng analytical procedures? Pag sinabing analytical procedures, tinitignan natin yung mga plausible relationships. Diba? Anong ibig sabihin ng plausible relationships? Yung mga trends, yung mga changes, o oh, bakit biglang tumaas yung sales ng isang entity? Bakit tumaas yung kanyang asset? So, tinitignan natin yung changes. Okay ba? So, yun yung pag-conduct ng analytical procedures. So, pwede tayong gumawa ng trend analysis. Tinitingnan natin yung no, trend niya, yung growth or yung decline niya, kung consistent ba or stable. Or yung pag-compute ano, pag ng mga ratio analysis. So, pagdating sa isang review, hindi natin ginagawa. Ito yung mga procedures kasi na ginagawa lamang pagdating sa isang audit. Una is the assessment of accounting and internal control. So, hindi na natin kailangang i-assess ang internal control ng entity. Sa so, audit, kailangan yan. Pangalawa, hindi na natin chinecheck yung records, pati yung mga documents. Hindi na tayo nag-check ng mga documents. And lastly, hindi na tayo naghahanap ng corroborating or pag sinabing corroborating is mga supportive or supporting documents. So, pagdating sa audit, kapag may nakuha tayong documents, hindi sapat na isa lang. Okay ba? Kung kunwari may nakuha tayong documents, evidence about sa balance ng cash, hindi pwedeng isa lang. Maghanap tayo ng other sources. So, hanap tayo ng other source or mag-audit tayo gamit ng other nature ng ano, pangalap ng evidence. So, yun yung tinatawag na corroborating evidence. Hindi pwedeng isa lang. Diba? Maghanap tayo ng other evidence na susuporta talaga bang tama yung balance ng cash. Okay ba? So, yun ang review engagement. Next is about agreed upon procedures. So, isa to sa mga related services. So, pag sinabi natin na agreed upon procedures, yun. Hinahire natin si accountant tungkol sa isang procedure na kailangan ng gamitan ng kanyang audit skills. Okay ba? So, ginagamitan niya ng auditing skills para magawa yung agreed ano, procedures at mag-report siya ng mga actual or mga factual findings niya. So, pagdating sa isang agreed upon procedures, diba? walang assurance na pinuprovide ang isang auditor. Okay ba? So, hindi niya, ano tawag doon, hindi niya tinataas yung confidence level ng isang bagay kasi nga, siya mismo yung gumawa ng report. Okay ba? Si auditor. Pero may benefit kahit na walang assurance yung, pero kahit na walang assurance ang isang agreed upon procedures, may benefit pa rin na nakukuha ang mga third parties kasi nga, yon pwede silang mag-form ng kanilang sariling conclusions. Okay ba? Pero pagdating sa isang agreed upon procedures, hindi tulad ng audit and review na available to the public. Pag sinabing agreed upon procedures, restricted yung, as, yung access sa report na ginawa ni auditor. Kasi nga, meron lang silang purpose. Specific lang yung purpose ng procedures na pinagawa kay auditor. So yun, para mas maintindihan ano bang example ng isang agreed upon procedure. Example is yun, kapag yun, nagtatanong si nila kung totoo bang nag exist yung financial asset ng isang entity or kompleto ba yung recorded warranty liability ng isang entity or tama ba 
yung valuation ng isang entity sa kanyang financial assets. So, yun. Paggamit ng mga audit skills ni auditor aba, sa mga procedures na yun, um, napag-usapan ni client and ni auditor. Next is about compilation. So, anong ibig sabihin naman ng compilations? So, in contrast to auditing skills, ang ginagamit dito ay accounting expertise. Okay ba? So, yan. Accounting expertise to collect, classify, and summarize financial information without assertions. So, tulad ng agreed upon procedures, wala ding assertion na nakukuha ang mga users natin or yung client natin. Pero, kahit na walang assertion yan, may benefit silang nakukuha kasi yung nag-provide sa kanila ng information ay isang licensed professional. Diba? Meron siyang due professional skill and care. Kasi nga yan na isang independent auditor. And ang independent auditor kailangan ay isang CPA. So, ito ay based from PS8 120 para mas ano, makita natin yung overview ng auditing and the related services. So, pagdating sa auditing, meron tayong high but not absolute level of assurance. And yung report natin is positive. Directly sinasabi natin kung fairly stated ba siya or hindi. Sa moderate naman or sa review naman, meron tayong moderate level of assurance or minsan limited level of assurance and negative yung form ng ating conclusion. Sa agreed upon procedures, no assurance, ganun din ang compilation, pero diba, may benefit yung mga clients natin kasi merong factual findings, dito mag-form sila ng sarili ng conclusion, and dito naman, um, mas reliable yung information kasi ginawa ng isang tao na merong sufficient competence. Ngayon, Pag-usapan na natin yung types of audit. So, ang lagi kong nababanggit kanina is about financial statements audit. Pero hindi lang yun ang isang klase ng audit. So, meron pang iba. Pero yun nga, ang pinaka-common, generally pag sinabing audit ay tumutukoy yan sa financial statement audit. Kung saan ay ina-assure ng isang auditor kung fairly presented ba ang isang financial statements based on PFRS. Next is about compliance audit naman. So, ito yung pag-assure natin sa isang report kung sumusunod ba siya sa laws and regulations na sinet ng mga regulatories or yung mga sinet na policies ng isang entity. So, chinecheck kung nagko-comply ba siya, kung sumusunod ba siya, kung hindi ba siya lumalabag sa batas. Pangatlo is about operational audit. So, pagdating sa operational audit, ang ina-assure naman natin is about the effectiveness and efficiency of the entity's operations. So, paano ba yung buong process ng entity? Effective ba? Efficient ba? or may mga improvements ba? So, yan yung pinoprovide ng isang operational audit. Next is integrated audit. Okay ba? Pag sinabing integrated audit, actually, yan ay financial statement audit plus chinecheck din natin yung effectiveness ng internal control over financial reporting ng isang entity. Actually, yung integrated yung integrated audit ay required yan sa mga public listed entities and sa mga public companies. Okay ba? Kasi yung internal control is tumutulong siya para ma-prevent yung mga um, misstatements sa isang financial statements. Diba? So kung effective siya, ibig sabihin, um, kung, effective yung yung, kung effective yung isang internal control, ibig sabihin, baka mas konte yung error or fraud or yung misstatements sa isang financial statements. And lastly is about forensic audit. So, pag sinabi naman na forensic audit is about the investigation to deter and detect fraud. So, pineprevent niya 
So, pag sinabing determining niya is pineprevent niya or dinedetect niya yung mga fraud na nangyayari sa isang entity. Whether yung mga rank and file employee ang gumawa nun or yung mga high-level management and officers. So, yun yung mga limang klase ng audit. Next is about the types of auditors. So, kung meron tayong independent or external auditor, meron din tayong mga other types of auditor. Pero yun nga, si external auditor, siya lang ang pwedeng mag-contact ng financial statements audit ng mga private um, businesses. And si external auditor, requirement na dapat siya ay licensed professional. Dapat siya ay isang certified public accountant. Next is about the internal auditors. So, pag sinabi natin internal auditors, sila ay mga employee ng isang entity. Pero hindi sila part ng management. Hindi rin sila part ng process, ng business operations ng isang entity. So, anong purpose nila? Yun. They help to achieve the goals of the business. So, chinecheck nila kung effective ba yung internal control or kung meron bang kailangang improvement sa internal control, ganun din sa operations. Normally, nakakonduct sila ng compliance audit within the entity. Minsan, tumutulong din sila sa financial statements ng, or financial statement audit ng isang entity and about the operational audit ng isang entity. So, yun. Maraming contributions yung isa ang mga internal auditors. Pero ang main difference nila about external auditors is that they are employees of the entity. Hindi tulad ng isang external auditors, meron silang sariling firm, meron silang sariling business, client lang nila si entity. And isa pa, yung external auditors natin, nabanggit na natin kanina, meron siyang mga other services na pwedeng i-provide. Assurance and non-assurance services. Meron din tayong tinatawag na Government Accountability Office Auditors. So, sila yung mga nag-audit ng government agencies natin. So, bakit nga ba nila in-audit ang isang government or government agency or government-owned or controlled corporations? Diba? Chinecheck nila yung effectiveness and efficiency ng government programs. Lalo na pagdating sa budget. Kung pasok ba sa budget yung ginagawa nila, yung mga procedures na or yung mga programs and projects na ginagawa ng isang um, department or agency ay ano ba authorized ba di ba so yun um pag sinabing government office auditors sa Pilipinas tumutukoy yan sa COA di ba commission on audit okay ba Next is the internal revenue agents. So, pag sinabing internal revenue agents, sila yung mga BIR agents. Sila ang nag enforce Chinecheck nila kung sumusunod ba sa National Internal Revenue Code yung ITR na sinasubmit ng mga businesses and ng mga individuals, ng mga taxpayers. So, ino-audit nila kung tama yung pag-prepare, yung reporting ng income tax return ng mga taxpayers. Yun. Next is about the industry specialization of the auditing firms ng public practice. Okay ba? So, pag pagdating sa isang auditing firm, sa mga gustong maging auditors dyan, okay ba? Yung mga gustong maging public accountants, di ba? Pagdating sa mga auditing firms, matagal na nilang na-realize itong concept ng industry specialization. Okay ba? So, yun. Ano ba yung ibig sabihin ng industry specialization? Ibig sabihin, yung mga, ano, yung mga partners, staff ng isang audit firm ay nasa isang industry lang sila nakafocus. Example is, kung gusto mong maging auditor ng isang merchandising business, is na doon ka lang. Or sa isang, o oh, sa mga auditor ng mga mining companies, ng mga manufacturing companies, or ng mga banks, or other financial institutions. So, yun. Yun yung tinatawag na industry specialization. Sa isang industry ka lang nakafocus. Okay ba? 
So, matagal na yung na-realize ng mga public accounting firms. Sa Pilipinas kasi, uh, may point in time na uh, bawal nating i-promote or bawal i-promote ng mga CPA na meron silang specialization. Okay ba? Pero, sa public practice, matagal nang na-realize yan. Okay ba? Na yung organizational structure ng isang entity, may team para sa auditing ng mining, may team para sa auditing ng Uh, merchandising para sa manufacturing and meron meron din separate team about taxation, consulting, forensic and other services. Okay ba? So, ano ba ang naging benefit nitong industry specialization na to? So, yun. Dahil sa industry specialization na to, sa tingin ng mga firms is mas na po-provide nila ng mas higher quality yung kanilang services. Bakit? Kasi mas nakaka-accumulate ng experience, ng, la, na, ng knowledge ang isang individual kung sa isang industry lamang siya nakafocus. Hindi kung paiba-iba siya ng in-audit, diba? masyadong malawak yung nakukuha niyang experience, hindi rin ganun ka-solid yung knowledge na nakukuha niya tungkol sa isang industry. Okay ba yun? And eto sa so, mga gustong oh, pumasok sa mga auditing firms natin ano ba yung mga positions na pwede nyo ano ma-attain so una is ang pagiging staff auditor okay ba or mga associates di ba so ito yung entry level normally magi-start ka sa pagiging staff auditor sila yung mga nagpo-perform ng mga tasks na kailangan ano na kailangan gawin so yun yung mga Normally, inuutos yan ng mga senior auditors mamaya pag usapan natin yung mga inaasay ng ano, senior auditors. Pero sila yung gumagawa ng mga task. Okay ba? Pero siyempre, meron silang supervision. Sino super sino supervise sila ng mga senior auditors? So pag sinabing senior auditors, sila yung mas may experience na. Generally mga ano, may mga years of experience na sila sa auditing. So meron na silang ano na-accumulate na experience, kaya yon sila yung mga nag-guide sa mga new auditors para matulungan din sila na maka-accumulate ng experience. And kapag ka may, ano, may mga tanong yung mga staff auditors, so nandyan yung mga senior auditors natin para tumulong sa kanila. Okay ba? So yon Sabi nga dito, nagsusupervise sila ng some aspect of the audit. So normally, may mga senior auditors na naka-assign sa uh, audit ng cash, naka-assign sa audit ng AR, na all payable. So ganun yung nangyayari sa mga auditing firms. Next are the managers. Okay ba? Pag sinabing managers, normally sila yung nagsusupervise sa mga selected few audit engagements. Okay ba? So yan yung next level after ng senior auditors kapag naging managers ka na. Siyempre, mga 3 to 5 years yung kailangan na experience mo para maging managers. So, yun, mas malawak na yung experience mo kaya kaya mo nang maghawak ng isang audit engagement. Normally, sila yung nagsusupervise ng isa or dalawang audit engagement. So, sila din yung ano, gumagawa ng mga audit programs kung ano bang procedures yung mga gagawin. Pangapat is yung pag-partner ka na ng isang accounting firm or auditing firm. Okay ba? Pag sinabing partner, sila yung ultimately responsible. Sila yung immediate responsible about a specific um, engagement sa isang audit. So, sila yung mananagot sa ano isang audit. Normally, sa kung saan industry sila naka-assign. Okay ba? So, sila yung overall responsible. So, sila yung overall responsible sa planning and sa pag-conduct ng buong audit. Pero, syempre, dahil nga masyadong ano, hindi lang isa yung ano, yung hawak nila na audit. Diba? So, nandyan yung mga managers para matulungan sila to lessen the burden of the partners. And lastly, are the senior eh, or minsan tinatawag silang managing partners. Okay ba? Sila yung responsible sa pag-develop ng firm's policies. Yung day-to-day -day management, sila yung gumagawa. So, yun yung mga high-level 
na managers ng isang auditing firms. Okay ba? And lastly, pag-usapan natin is about the seasonality of an accounting firm or auditing firm. So normally kapag kayo ay nagtatrabaho sa isang auditing, so meron tayong tinatawag na busy season from December through April. So normally diyan kasi yung ano eh um uh, deadline sa pag-submit ng report sa mga regulatories. So okay ba sa BIR, sa SEC and other regulatories. So sa mga panahon na yan, diyan busy yung mga auditor, di ba? So minsan madalas marami silang overtime na ginagawa para lang matapos yung trabaho nila. Okay ba? So yun. Pagdating sa overtime, maraming ginagawa yung mga ano, iba't ibang firms. So pwede yung pwede kayo mag-accumulate, di ba, ng overtime para mapalit sa mga leaves. Pwede mo siyang magamit pag hindi na busy. Or siyempre, pwede mo rin siyang ano, i-convert into cash. So yun, medyo ano um stressful minsan kapag busy season na pagdating sa auditing. Pero after ng ano, after ng busy season is yon relax na, 'di ba? Meron ng slack demand kasi konti na lang yung gagawin. Hindi tulad ng busy season na talagang minsan konting konting tulog lang ang ano, ang ano na gagawa ng mga auditors. Pero kapag slack season na, yon Marami na silang oras. Pwede na silang magpahinga. Pwede na nilang gamitin yung mga leaves na na-accumulate nila sa busy season. And yun. So, doon magtatapos ang ating discussion. So, ano, kapag ano, may suggestions kayo, comments, or, or mga ano, uh, reactions, pakilagay na lang dyan sa comment section. And huwag niyong kalimutang mag-subscribe para ma-update kayo sa mga videos namin. And paki-like kung nagustuhan niyo ang aming contents. So next meeting ang pag-uusapan natin is about Philippine Framework for Assurance Engagements.